ഹലോ ഏവർക്കും സ്മാർട്ട് പി എസ് സി ഓൺലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം എൽ ജി എസ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് ഓക്കെ കൂടുതലൊന്നും പറയില്ല പരീക്ഷയൊക്കെ ഉടനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് മുതൽ കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ട് റിവിഷൻ ചെയ്ത് വന്നോണം കേട്ടോ ശരി ഇപ്പം നമ്മൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളായിട്ടുണ്ട് ഈ നാൽപ്പഞ്ച് ക്ലാസ് തന്നെ എസ് സി ആർ ടി കണ്ടൻറ്റ് കുറേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ചാപ്റ്റർ കൂടെ പഠിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് എസ് സി ആർ ടി ഓക്കെ ആ എസ് സി ആർ ടി നമ്മൾ പഠിച്ച് തീക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് തീക്കാണ്ട് അതായത് കറണ്ട് അഫേഴ്സും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പൊതുജനാരോഗ്യം പൊതുജനാരോഗ്യം പത്ത് മാർക്കിനുണ്ട് കേട്ടോ ബയോളജി പത്ത് മാർക്കിനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പൊതുജനാരോഗ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് പഠിച്ച് നിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പം കൃത്യമായി ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം കൃത്യമായി പഠിക്കണം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മാനേജർ നമ്പർ ഉണ്ട് മാനേജർ നമ്പറിലോട്ട് വിളിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്രാഷ് ബാച്ച് ഉണ്ട് എൽ ജി എസിന് അപ്പോൾ അത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനും മാനേജറെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ആദ്യം റിവിഷനാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ റിവിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം റിവിഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക മാർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ റിവിഷനിൽ ഫുൾ മാർക്കുകളുടെ പേര് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പി ഡി എഫ് ടെലഗ്രാം ചാനലുണ്ടാവും ടെലഗ്രാം ചാനൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഫ്രീ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷനൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലിങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെയുള്ള മാനേജർ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ലക്ഷ്മി ഒന്ന് ഉണർന്നിരിക്കൂ ലക്ഷ്മി എവിടെ പോവാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ റിവിഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന്റെ റിവിഷൻ ആണ് ഇന്ന് നടത്താൻ പോണത് ബുക്ക് എടുക്ക് 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 ബുക്ക് എടുക്ക് ബുക്ക് എടുക്ക് ബുക്ക് എടുക്ക് ബുക്ക് എടുക്ക് ബുക്ക് എടുക്ക് സുമിന എന്താ ബോസ് എടുത്ത് ബുക്ക് എടുക്കട്ടെ ചോദ്യം ഒന്നാം ചോദ്യം ഒമീഷ് അവർ എന്ന ടെക്സ്റ്റിംഗ് കിറ്റ് പുറത്തിറക്കിയ കമ്പനി ഏതാണ് ഒമീഷ് അവർ എന്ന ടെക്സ്റ്റിംഗ് കിറ്റ് പുറത്തിറക്കിയ കമ്പനി ഏതാണ് അടുത്ത അനാഥ കുട്ടികളുടെ അമ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് അനാഥ കുട്ടികളുടെ അമ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് മൂന്നാം ചോദ്യം പ്രൈമറി തലം മുതൽ സെക്കൻഡറി തലം വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഏകീകരിച്ച കമ്മീഷൻ ഏത് പ്രൈമറി തലം മുതൽ സെക്കൻഡറി തലം വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഏകീകരിച്ച കമ്മീഷൻ ഏത് നാലാമത് ചോദ്യം ചലഞ്ചിങ് ടൈംസ് ആൻഡ് മൈ ലൈഫ് ആരുടെ കൃതി ചലഞ്ചിങ് ടൈംസ് ആൻഡ് മൈ ലൈഫ് ആരുടെ കൃതി അഞ്ചാമത് ചോദ്യം നിലവിലെ ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ ആര് നിലവിലെ ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ ആര് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ലോകത്തിലാദ്യമായി ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ പന്നിയുടെ ഹൃദയം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ലോകത്തിലാദ്യമായി ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ പന്നിയുടെ ഹൃദയം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇഷ്ടാനുസരണം നിയന്ത്രിക്കാനാവുന്ന ചലനങ്ങളെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഇഷ്ടാനുസരണം നിയന്ത്രിക്കാനാവുന്ന ചലനങ്ങളെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എട്ടാം ചോദ്യം കൈകൾ നിവർത്തുമ്പോൾ അയയുന്ന പേശി ഏതാണ് കൈകൾ നിവർത്തുമ്പോൾ അയയുന്ന പേശി ഏതാണ് എട്ടാം ചോദ്യം കൈകൾ നിവർത്തുമ്പോൾ അയയുന്ന പേശി ഏതാണ് ഒമ്പതാം ചോദ്യം കൈകളിലെ പേശികളിൽ ഒന്ന് സംഘോഹിക്കുമ്പോൾ മറ്റത് അയയുന്നു ഇത്തരം പേശി ജോഡികളെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് കൈകളിലെ പേശികളിൽ ഒന്ന് സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ മറ്റേത് അയയുന്നു ഓക്കെ ഇത്തരം പേശികളെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം സ്റ്റിറോയിഡിന്റെ ദോഷവശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റിറോയിഡിന്റെ ദോഷവശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പതിനൊന്നാമത് ചോദ്യം പേശി ക്ഷീണിക്കുകയും സങ്കോചിക്കാനുള്ള കഴിവ് താൽക്കാലികമായി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ എന്താണ് പേശി ക്ഷീണിക്കുകയും സങ്കോചിക്കാനുള്ള കഴിവ് താൽക്കാലികമായി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ എന്താണ് പന്ത്രണ്ടാം ചോദ്യം പേശികളിൽ അസിഡിറ്റി ഉയരാ
കൈകൾ മടക്കുമ്പോൾ സങ്കോചിക്കുന്ന പേശി ഏതാണ് പതിനാലാം ചോദ്യം ആമാശയം ചെറുകൂടൽ തുടങ്ങിയ ആന്തര അവയവങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പേശി ഏതാണ് ആമാശയം ചെറുകൂടൽ തുടങ്ങിയ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പേശി ഏതാണ് അസ്ഥി പേശികളിലെ പതിനഞ്ചാമത് ചോദ്യം അസ്ഥി പേശികളിലെ അസ്ഥി പേശികളിലെ കോശങ്ങൾക്ക് എന്താകൃതിയാണുള്ളത് അസ്ഥി പേശിയിലെ കോശങ്ങൾക്ക് എന്താകൃതിയാണുള്ളത് എന്താകൃതിയാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കറണ്ട് അവേഴ്സും അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഏത് ടോപ്പിക്കും ബയോളജി ഓക്കെ അതാണ് റിവിഷൻ ശരി ബുക്കുകൾ പാസ് ചെയ്തോ സുമിനെ മറ്റേ പി ഡി എഫ് ആക്കി എഴുതിയില്ല അതല്ലേ ഒമ്പത് മണിക്ക് വീഡിയോ വരും ശരി പറ ഒമീഷ പറഞ്ഞ ടെക്സിംഗ് ഗേറ്റിനെ പുറത്തിറക്കിയ സോറി ഒമീഷ പറഞ്ഞ ടെക്സിംഗ് കിറ്റ് പുറത്തിറക്കിയ കമ്പനി ഏതാ ടാറ്റാ മെഡിക്കൽസ് അനാഥ കുട്ടികളുടെ അമ്മ സിന്ധു തായ് ആ സബ്ക സബ്കൽ സിന്ധു തായ് സബ്കൽ ഓക്കെ പ്രൈമറി തലം മുതൽ സെക്കൻഡറി തലം വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ഐ എച്ച് കമ്മീഷൻ ഏതാ ഏ കാദർ കമ്മീഷൻ ഓക്കെ ചലഞ്ചിങ് ടൈംസ് ആൻഡ് മൈ ലൈഫ് ആട് കൃതി ആട് കൃതി ആ കെ അയ്യപ്പൻ പിള്ള ഓക്കെ നിലവിലെ ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ ആരാ പി എസ് ശ്രീകല ലോകത്തിലാദ്യമായി ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ പന്നിയുടെ ഹൃദയം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തി ആരാ ഡേവിഡ് ബെന്നറ്റ് ഇഷ്ടാനുസരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ ചലനങ്ങൾ ജോബിൻ ഐച്ഛിക ചലനങ്ങൾ കൈകൾ നിവർത്തുമ്പോൾ അയന്ന പേശി ഏതാ ആ സുബിൻ കൈകൾ നിവർത്തുമ്പോൾ അയന്ന പേശി മടക്കൽ പേശി ഓക്കെ കൈകളിലെ പേശികളിൽ ഒന്ന് സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ മറ്റത് അയന്നു ഇത്തരം പേശി ജോലികൾ എന്ത് പറയും ലക്ഷ്മി ആ പ്രതിദ്വന്ദി പേശികൾ സ്റ്റിറോയിഡിന്റെ ദോഷവശങ്ങൾ പറ രക്തസമ്മർദ്ദം ലൈംഗിക ഹോർമോണുകൾ തകരാറാവുന്നു പിന്നെന്താ ആ ഹൃദയ സംബന്ധമായ തകരാറുകൾ ഓക്കെ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൃദയ സംബന്ധമായ തകരാറുകൾ ലൈംഗിക ഹോർമോണിലെ തകരാറുകൾ ഓക്കെ പേശി ക്ഷീണിക്കുകയും സങ്കോചിക്കാനുള്ള കഴിവ് താൽക്കാലികമായി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് പേശി ക്ലാമം ആസിഡിറ്റി കൂടാൻ ഏത് ആസിഡ് ആണ് കാരണം പേശികളിൽ ആ ലാക്ടിക് ആസിഡിന്റെ വായുന്നത് വന്ന് ഓക്കെ കൈകൾ മടക്കുമ്പോൾ സങ്കോചിക്കുന്ന പേശി ഏതാ മടക്കൽ പേശി ശരി ആമാശയം ചെറുകൂടൽ തുടങ്ങിയ ആന്തരിക അവയവ കാണപ്പെടുന്ന പേശി ഏതാണ് മിനിസ പേശി ഓക്കെ ഡൈ ആ അസ്ഥി പേശിയുടെ കോശത്തിന്റെ ആകൃതി സിലിണ്ടർ ആകൃതി ഓക്കെ ശരി മാർക്കുകൾ പറഞ്ഞേ മാർക്കുകൾ പറയുക മാർക്കുകൾ പറയുക ഓക്കെ എത്ര മാർക്കുണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ഓക്കെ അവിടെ എത്രയാടാ ഷാനു പതിനാല് ഒന്നും കൊടുത്താണ്ട് ആ പ്രതിദ്വന്ദി അവിടെ അമലിന് പതിനഞ്ച് അവനൊരു വാവ് നിനക്ക് പതിനഞ്ച് നിനക്ക് സ്വന്തം ആരാണ് നീ വാവ് കൂടെ ഉണ്ടോ വാവു വാവ് വാവ് റിവിഷനിൽ ഫുൾ മാർക്കുള്ള ഇരുപത് പേരെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം ഓക്കെ ഇന്നത്തെ റിവിഷനുള്ള മാർക്കും ഇതൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തോണം അങ്ങനെ കേട്ടോ പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് പരീക്ഷ പാർക്കും സ്ഥലവും പേരെ കമൻറ്റ് ചെയ്തോണം കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയിൽ മികച്ച മാർക്കുള്ള ഇരുപത് മാർക്കുള്ള ഇരുപത് പേര് ഒന്ന് അനില സേനൻ കൃഷ്ണ പാലക്കാട് പ്രസീത രഞ്ജിമ കടകൽ ദിനേശ് രാഗി വിനേഷ് നെന്മാറ രാഗി നിർവങ്ങാട് അനക അരുൺകുമാർ രമ്യ വാസുദേവൻ ജാലി കോഴിക്കോട് അനു അനീസ മിനിശിവൻ കുമ്പിടി മണിക്കുട്ടൻ തൃശ്ശൂർ ജോമി എറണാകുളം ധന്യ പി ചേർത്തല ശാന്തി കൊല്ലം ദിവ്യ ദേവജിത്ത് ശില്പ അജിത്ത് ഷാരു ആലപ്പുഴ അശ്വതി കൊല്ലം ഇത്രയും പേരൊക്കെയാണ് ഫുൾ മാർക്കുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ മാർക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കൈയടി വാവ് കൊടുത്ത ജോബിൻ മുടിയിട്ട് ഫ്രണ്ടിലത്തെ
ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് കുറച്ച് പഠിക്കും കണ്ടവേഴ്സ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ മന്ത്ലി കണ്ടവേഴ്സ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറച്ച് കണ്ടവേഴ്സ് നമ്മൾ എല്ലാം പഠിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ അസ്ഥികളെ കുറിച്ചും പഠിക്കും ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന ആദ്യ വനിത ആരാണ് എന്താണ് പി ടി ഉഷ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് ആര് പി ടി ഉഷ ഈ പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് അത് പി ടി ഉഷയാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷന്റെ തലപ്പത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന ആദ്യത്തെ വനിതയും അതുപോലെ ആദ്യത്തെ മലയാളിയും ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് പി ടി ഉഷയാണ് ആരാണ് പി ടി ഉഷ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് അസോസിയേഷന്റെ തലപ്പത്തെത്തുന്ന ആദ്യ ഒളിമ്പ്യന്മാര ഒളിമ്പ്യന്മാരാണ് പി ടി ഉഷയാണ് ഒളിമ്പ്യൻ വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആള് മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷനെ തലപ്പത്തെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഒളിമ്പ്യന് ഒളിമ്പ്യന്മാരാണ് പി ടി ഉഷയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന ആദ്യ വനിത പി ടി ഉഷ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന ആദ്യ മലയാളി പി ടി ഉഷ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന ആദ്യ ഒളിമ്പ്യൻ പി ടി ഉഷ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് അസോസിയേഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ച മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് എൽ എന്തിനാണ് ആ നാഗേശ്വര റാവു എന്താണ് ജസ്റ്റിസ് എൽ നാഗേശ്വര റാവു ജസ്റ്റിസ് എൽ നാഗേശ്വര റാവു മനസ്സിലായാ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ മൂന്ന് ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ പി ടി ഉഷയാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത് ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന ആദ്യ വനിത ആര് പി ടി ഉഷ രണ്ടാം ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന ആദ്യ മലയാളി ആരാ പി ടി ഉഷ മൂന്നാം ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന ആദ്യത്തെ ഒളിമ്പ്യൻ ആരാണ് പി ടി ഉഷ ഓക്കെ ഇനി ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് അസോസിയേഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ച സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആര് എൽ നാഗേശ്വര റാവു കേട്ടോ ജസ്റ്റിസ് എൽ നാഗേശ്വര റാവു ഓക്കെ പി ടി ഉഷയുടെ ജനനം എവിടെയാണ് ആ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പയ്യോളി ഗ്രാമത്തിലാണ് ആര് ജനിക്കുന്നത് പി ടി ഉഷ ജനിക്കുന്നത് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് കേട്ടോ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പയ്യോളി ഗ്രാമത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലാണ് ആര് ജനിക്കുന്നത് പി ടി ഉഷ ജനിക്കുന്നത് പി ടി ഉഷയുടെ കായിക പരിശീലനായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര് ഒ എം നമ്പിയാർ ആരാണ് ഒ എം നമ്പിയാർ കേട്ടോ ദ്രോണാചാര്യ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്ന മികച്ച പരിശീലകനുള്ള ദ്രോണാചാര്യ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളിയാണ് ആര് ഒ എം നമ്പിയാർ ഒ എം നമ്പിയാർക്ക് ദ്രോണാചാര്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ദ്രോണാചാര്യ പുരസ്കാരം നൽകി തുടങ്ങിയ വർഷം എൺപത്തഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് ദ്രോണാചാര്യ പുരസ്കാരം നൽകി തുടങ്ങിയത് അതായത് ആദ്യത്തെ ദ്രോണാചാര്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാൾ ആരാണ് ഒ എം നമ്പിയാരാണ് ഓക്കെ ഈ ഒ എം നമ്പിയാരാണ് പി ടി ഉഷയുടെ പരിശീലകൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ പി ടി ഉഷയുടെ പരിശീലകൻ ഓക്കെ മനസ്സിലായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പുരസ്കാരം കിട്ടി ദ്രോണാചാര്യ പുരസ്കാരം കിട്ടി ആർക്ക് കിട്ടി ഒ എം നമ്പിയാർക്ക് കിട്ടി മനസ്സിലായ ഓക്കെ ശരി പി ടി ഉഷ ആദ്യമായി പങ്കെടുത്ത ഒളിമ്പിക്സ് ഏതാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ആ ഏത് ഒളിമ്പിക്സ് ഹെൽസിങ്കി ഒന്നുമല്ല ഏഹ് ബെർലിൻ ഡെൻബർ മോസ്കോ ടോക്കിയോ എന്തിനാണ് മണി ഈസ്റ്റാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആ മോസ്കോ ഏതാണ് മോസ്കോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ മോസ്കോ ഒളിമ്പിക്സ് അടുത്തത് എൺപതിലെ മോസ്കോ ഒളിമ്പിക്സ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ വനിതാ കായിക താരമാര് പി ടി ഉഷ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ വനിതാ കായിക താരം ആരാണ് പി ടി ഉഷ അതായത് പതിനാറ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്തത് ഓക്കെ ആ പതിനാറ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴ് ഓക്കെ അറുപത്തിനാല് ജനിച്ചു പതിനാറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്തത് നമ്മൾ പതിനാറാം വയസ്സിൽ എന്താണ് ആ പത്താം
അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാൻ പേടി രണ്ട് വാക്കുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാൻ പേടി രണ്ട് വാക്കിൻ്റെയും ആദ്യ ദർശനം സെയിം ആണ് ഗോൾഡൻ ഗേൾ കേട്ടോ ഗോൾഡൻ ഗേൾ ഗോൾഡൻ ഗേൾ ഗോൾഡൻ ഗേൾ ആത്മകഥ എന്താണ് ഗോൾഡൻ ഗേൾ ഇവർക്ക് ലഭിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ബഹുമതികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ അർജുന അവാർഡ് കിട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ എന്ത് കിട്ടി അർജുന അവാർഡ് അപ്പൊ പി ടി ഉഷയ്ക്ക് അർജുൻ അവാർഡ് കിട്ടിയ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ എന്ത് കിട്ടി പത്മശ്രീ കിട്ടി അടുത്ത എൺപത്തഞ്ചിൽ എന്ത് കിട്ടി പത്മ രാജീവ് ഗാന്ധി കേരളത്തിന പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ പി ടി ഉഷയ്ക്ക് രാജീവ് ഗാന്ധി കേരളത്തിന പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മൂന്ന് മലയാളികളെ ഉള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ കെ എം ബി നാമോൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ അഞ്ചു ബോബി ജോർജ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ പുരസ്കാരം കിട്ടി ആർക്ക് ശ്രീജേഷിന് മനസ്സിലായ ഇവർക്ക് മൂന്നുള്ള കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പി ടി ഉഷയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേരളത്തിന പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ട് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എൺപത്തി മൂന്നിൽ എന്ത് കിട്ടി അർജുന അവാർഡ് കിട്ടി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ എന്ത് കിട്ടി പത്മശ്രീ കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ രാജ്യസഭയിലേക്ക് രാഷ്ട്രപതി എന്ത് ചെയ്തു നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ രാജ്യസഭയിലേക്ക് ആര് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തോ രാഷ്ട്രപതി നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു എത്ര പേരെയാണ് രാഷ്ട്രപതി രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര പേരെ പന്ത്രണ്ട് പേര് എത്ര പേരാണ് പന്ത്രണ്ട് പേരെയാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് ഇത് ജുറാസി പാർക്ക് കിടക്കണം അവിടെ ആ രണ്ട് ആ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ അവർ തമ്മിൽ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് ആര് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു രാഷ്ട്രപതി നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഓ മിന്നൽ മുരളി വന്നു അപ്പൊ ഈ ഇത് ബഹുമതിയിൽ പറ അർജുന അവാർഡ് എൺപത്തി മൂന്ന് പത്മശ്രീ എൺപത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ രാജ്യസഭയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു രാഷ്ട്രപതി നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു രാഷ്ട്രപതി ആ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിതയാണ് ആര് പി ടി ഉഷ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിത ആരാണ് പി ടി ഉഷയാണ് ഓക്കെ രാജ്യസഭ അംഗമാകുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിത ലക്ഷ്മി എൻ മേനോനാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭ അംഗമാകുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിത ഭാരതി ഉദയഫാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്നാൽ രാജ്യസഭയിലേക്ക് രാഷ്ട്രപതി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിത ആരാണ് പി ടി ഉഷയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വൈസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വൈസ് ചെയർമാൻ രാജ്യസഭയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പറും ആരാണ് പി ടി ഉഷ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് വൈസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആദ്യ നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പറും ആരാണ് പി ടി ഉഷയാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ പയ്യോളി എക്സ്പ്രസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഗോൾഡൻ ഗേൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ട്രാക്കുകളുടെയും ഇന്ത്യൻ ട്രാക്കുകളുടെയും മൈതാനങ്ങളുടെയും റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ എന്തെന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു ഗോൾഡൻ ഗേൾ ആ പയ്യോളി എക്സ്പ്രസ് ഇന്ത്യൻ ട്രാക്കുകളുടെയും മൈതാനങ്ങളുടെയും റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നു മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് കോഴിക്കോട് പയ്യോളി ഗ്രാമം പി ടി ഉഷയുടെ കായിക പരിശീലകൻ ഒ എൻ നമ്പ്യാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിലെ പ്രഥമ ദ്രോണാചാര്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആർക്കാണ് ഒ എൻ നമ്പ്യാർക്കാണ് ഓക്കെ പി ടി ഉഷ ആദ്യമായി പങ്കെടുത്ത ഒളിമ്പിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മോസ്കോ ഒളിമ്പിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒ എം നമ്പ്യാറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൽ ഡിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ വനിതാ കായിക താരമാണ് ആര് പി ടി ഉഷ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ മോസ്കോ ഒളിമ്പിക്സിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് പങ്കെടുത്തത് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ പി ടി ഉഷ എന്ത് ചെയ്തു ഫൈനലിൽ എത്തുകയും സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ വെങ്കലമുള്ള നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു മനസ്സിലായ ഓക്കെ അടുത്ത ആത്മകഥ എന്താണ് ഗോൾഡൻ ഗേള് ഓക്കെ പ്രധാന ബഹുമതികൾ അർജുന അവാർഡ് എൺപത്തി മൂന്ന് പത്മശ്രീ എൺപത്തഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ ഇപ്പം എൺപത്തി നാലിൽ പി ടി ഉഷ ആ ഫൈനലിൽ എത്തി സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ മെഡൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് എൺപത്തഞ്ചിൽ ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് ആർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓ എൻ നമ്പ്യാർ കിട്ടുന്നത് എൺപ
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പേശിയിലെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ആസ്തിയല്ലേ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഓക്കെ ആസ്തിയല്ലേ കുറിച്ച് എസ് സി ആയിട്ട് പറയുന്ന കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ അത് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചലനത്തിൻ്റെ ജീവശാസ്ത്രം എന്നൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പഠിച്ചത് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു പേശികളെ കുറിച്ച് മസിൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അസ്ഥികൾ ഓക്കെ അസ്ഥികളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അസ്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താ പഠനം അയ്യേ എന്നാ ഏതയ്യേ അമ്മലനോളജി ഒരു പേര് വരെ ഇട്ട് ഇവിടെ അസ്ഥിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താ ഓസ്തിയോളജി എന്താണ് ഓസ്തിയോളജി അസ്ഥിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓസ്തിയോളജി നമ്മൾ ശരി എത്ര അസ്ഥികളുണ്ട് ഈ പിള്ളേർ എന്തിനിട കാണിക്കണം എത്ര അസ്ഥി ഉണ്ടെന്നല്ല അറിഞ്ഞുകൂടും ഇരുന്നൂറ്റാറ് നവജാത ശിശുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്ര മൂന്നോ ഞാൻ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ബ്ലാങ്ക് ആയി പോകുന്നുണ്ടല്ലേ ആ എനിക്കെന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ആയി പോലെ കാട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇരി എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അസ്ഥികളുണ്ട് എന്നാൽ നവജാത ശിശുവിന് എത്ര അസ്ഥികളുണ്ട് മുന്നൂറ് അസ്ഥി അസ്ഥികളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാൽസിയവും ഫോസ്ഫേറ്റും കാൽസിയവും ഫോസ്ഫറസും കാൽസിയവും ഫോസ്ഫറസും ഓക്കെ സംയുക്തം ചോദിച്ചാൽ കാൽസിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഓക്കെ എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ ജീവകം ചോദിച്ചാൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ഏതാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി കേട്ടോ എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ ജീവകം വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് കേട്ടോ വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് മൂലം കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ഏത് കണ അല്ലെങ്കിൽ റിക്കറ്റ്സ് കണ അല്ലെങ്കിൽ റിക്കറ്റ്സ് അടുത്ത് നോക്കിയോ അസ്ഥികളുടെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് മനുഷ്യ അസ്ഥി ഇവിടുത്തെ എത്ര എത്തിരിക്കുന്നു രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു നീന്തെടുത്ത് മൂന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അസ്ഥികളുടെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് മനുഷ്യ അസ്ഥി എത്ര തരന്തിരിക്കുന്നു രണ്ടായിട്ട് തരന്തിരിക്കുന്നു വീണ്ടും മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വയ്യാത്തതാണ് എനിക്ക് മാത്രം വയ്യാത്തതാണ് എല്ലാവർക്കും വയ്യാത്തതാണ് ഓക്കെ ശരി അപ്പം എത്ര തിരിക്കുന്നു രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് അക്ഷാസ്ഥി കൂടം രണ്ട് അനുബന്ധാസ്ഥി കൂടം ഒന്ന് അക്ഷാസ്ഥി കൂടം മറ്റൊന്ന് അനുബന്ധാസ്ഥി കൂടം ഓക്കെ ഈ അക്ഷാസ്ഥി കൂടത്തിലെ ആകെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എൺപതാണ് അക്ഷാസ്ഥി കൂടത്തിലെ ആകെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എൺപതാണ് ഓക്കെ സുബിനെ ഒന്ന് പൗസ് ഇട്ടിടാം എടാ അപ്പൊ ഈ നമ്മളെ ഈ അക്ഷ അസ്ഥി കൂടത്തെ എത്ര തിരിക്കും രണ്ടായി തിരിക്കും ഒന്ന് അക്ഷാസ്ഥി കൂടം മറ്റൊന്ന് അനുബന്ധാസ്ഥി കൂടം അക്ഷാസ്ഥി കൂടം എന്തൊക്കെ എന്നറിയാവോ അക്ഷാസ്ഥി കൂടം നമ്മളെ തലയോട് തലയോട് മാറല് എന്താണ് മാറല് തലയോടിൽ എത്ര അസ്ഥിയുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് തലയോട് എത്ര അസ്ഥിയുണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് കഴുത്തിനോട് ചേർത്ത് എത്ര അസ്ഥിയുണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് അസ്ഥിയുണ്ട് മാറല് എത്ര ഒന്ന് അപ്പൊ എത്രയായി മുപ്പത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മളെ വാരിയല്ല് വാരിയൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് നട്ടല് നട്ടൽ എത്ര നട്ടല് ഇരുപത്താറാണ് നമ്മൾ ഈ കഴുത്തിലെ ഏഴ് അസ്ഥിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി കഴുത്തിലെ ഏഴെണ്ണം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി അല്ലേ അത് നമ്മൾ എസ് സി ഐ തന്നെ പലതും പലയിടത്ത് പലതിലും ചിലതിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഉഴപ്പുണ്ട് ചില പോർഷനിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഉഴപ്പുണ്ട് ചിലതിൽ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ഇരുപത്താറ് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായി ആ വ്യത്യാസം വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കഴുത്തിലെ ഏഴ് അസ്ഥി ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് മുഖത്തിൽ തലയോടിലോട്ട് പോകും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നട്ടലിലേക്ക് വരും അതായത് ടെക്സ്റ്റിൽ വരണ സമയത്ത് മനസ്സിലായാ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അക്ഷാസ്ഥി കൂടത്തിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തലയോടുണ്ട് തലയോട് അക്ഷാസ്ഥി കൂടമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഏത് മാറല് അക്ഷാസ്ഥി കൂടമാണ് പിന്നെ നമ്മളെ വാരിയല് അക്ഷാസ്ഥി കൂടമാണ് നട്ടലും എന്താണ് അക്ഷാസ്ഥി കൂടമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ തലയോടിൽ എത്ര അസ്ഥിയുണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് എണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ മാറല്ലിൽ ഒന്ന് എത്രയായി മുപ്പത് വാരിയല് എത്ര ഇരുപത്തിനാല് നട്ടലിൽ എത്ര ഇരുപത്താറ് അപ്പൊ ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തിനാലും അമ്പത് ഓക്കെ അമ്പത് ഒന്നും അമ്പത്തൊന്ന് തലയോട് ഇരുപത്തൊമ്പത് കൂടെ ആകുമ്പം എൺപത് ടോട്ടൽ എൺപത് അസ്ഥിയാണ് എന്തിലുള്ളത് അക്ഷാസ്ഥി കൂടെ അപ്പൊ അക്ഷാസ്ഥി കൂടത്തിന്റെ ഭാഗം എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞാണ് തലയോട് മാറല്ല് വാരിയല്ല് നട്ടല് തലയോട് മാറല്ല് വാരിയല്ല് നട്ടല് ഇതാണ് എന്ത് അക്ഷാസ്ഥി കൂടെ ഓക്കെ അപ്പൊ അനുബന്ധാസ്ഥി കൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് കയ്യും കാലും അനുബന്ധാസ്ഥി കൂടത്തിൽ വരുന്നത് കയ്യും
ഇരുപത്തൊമ്പത് അസ്ഥി അതായത് മുഖത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് അസ്ഥി മുഖത്ത് നമ്മുടെ മുഖത്തിൽ എത്ര അസ്ഥിയാണുള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ കഴുത്തിലെ ഏഴ് അസ്ഥി പോയിട്ട് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റൂല ഊരി പറ്റി കാണിച്ചു തരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ചാവുന്നുണ്ട് പറ പിള്ളേരെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കേട്ടാ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരാ ഏഴ് അപ്പൊ എത്ര മൊത്തത്തില് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഓക്കെ തോൽ വലയം തോൽ വലയം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ എത്ര എണ്ണം നാലെണ്ണം മാറല് ഒന്ന് ഓക്കെ വാരിയല്ലുകൾ ആ ഒരു സൈഡില് പന്ത്രണ്ട് ഒരു സൈഡില് പന്ത്രണ്ട് അതായത് പന്ത്രണ്ട് ജോഡിയാണുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ജോഡി വാരിയല്ലാണുള്ളത് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ എത്ര ഇരുപത്തി നാല് നട്ടല് പറ നട്ടല് ഇരുപത്താറ് ഒരു കയ്യിൽ രണ്ട് കയ്യിൽ അറുപത് ഓക്കെ ശ്രോണി വലയം ഇടുപ്പാണ് കാണിക്കാൻ പറ്റൂല ശ്രോണി വലയം ഒരു സൈഡില് ഒന്ന് ഒരു സൈഡില് ഒന്ന് അപ്പൊ എത്ര എണ്ണം രണ്ടെണ്ണം കാലിൽ ഒന്ന് ഒരു കാലില് മുപ്പത് മറ്റേ കാലില് മുപ്പത് അപ്പൊ അത്ര അറുപത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അസ്ഥികൾ എണ്ണം പറയണത് മനസ്സിലായാ അപ്പം മുഖത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് അതായത് മുഖം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രം പതിനാല് ടോട്ടൽ എത്ര ഇരുപത്തിരണ്ട് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മനസ്സിലായാ ഓക്കെ എന്നാൽ കഴുത്തും കൂടെ ചേർത്ത് തലയോടി എന്ന് പറയാം തലയോടി തലയോട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ തോൽ വലയം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ടോട്ടല് നാലെണ്ണം മാറല് ഒന്ന് വാരിയല്ല് ഇരുപത്തിനാല് നട്ടല് കൈകളിൽ 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 അറുപത് ഓക്കെ ശ്രോണി വലയം ഒരെണ്ണം ഇവിടെയും അതായത് ഒരെണ്ണം നമ്മള് റൈറ്റ് ഇടുപ്പും മറ്റൊന്ന് ലെഫ്റ്റും അപ്പൊ എത്ര എണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ കാലിലെ അസ്ഥികൾ അറുപത് ആകെ അസ്ഥികൾ ഇരുപത്തിയാറ് ഓക്കെ അസ്ഥി സന്ധികളും ചലനവും അസ്ഥികൾ പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് വഴിയാണ് സന്ധികൾ വഴി അസ്ഥികൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് വഴിയാണ് സന്ധികൾ വഴിയാണ് കേട്ടോ അസ്ഥി സന്ധികൾ ഏതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതിന് നാല് തരം സന്ധികളുണ്ട് ഒന്ന് കീല സന്ധി രണ്ട് ഗോളര സന്ധി മൂന്ന് വിജാഗിരി സന്ധി നാല് രണ്ട് കീല സന്ധി തെന്നി നീങ്ങുന്ന സന്ധി അപ്പം കീല സന്ധി ഗോളര സന്ധി വിജാഗിരി സന്ധി തെന്നി നീങ്ങുന്ന സന്ധി പറ ഏതൊക്കെ കീല സന്ധി ഗോളര സന്ധി വിജാഗിരി സന്ധി തെന്നി നീങ്ങുന്ന സന്ധി ഓക്കെ അപ്പൊ അസ്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓസ്ട്രിയോളജി അസ്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓസ്ട്രിയോളജി ആകെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അസ്ഥികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ മൂലകങ്ങൾ കാൽസ്യം ഹോർബസും വിറ്റാമിൻ ഡി വിറ്റാമിൻ ഡി ഈ വിറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് മൂലം കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് കണ അല്ലെങ്കിൽ റിക്കേഴ്സ് അസ്ഥികളെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് എത്ര തിരിക്കുന്നുണ്ട് അക്ഷാസ്ഥി കൂടവും അനുബന്ധാസ്ഥി കൂടും അക്ഷാസ്ഥി കൂടത്തിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് തലയോട് മാറല്ല് നട്ടല്ല് വാരിയല്ല് തലയോട് മാറല്ല് നട്ടല്ല് വാരിയല്ല് പറ തലയോട് മാറല്ല് നട്ടല്ല് വാരിയല്ല് ഓക്കെ കൈ കാലുകൾ തോൾ വലയം ശ്രോണി വലയം അത് ഇടുപ്പല്ല ഇതെല്ലാം ചേർന്നാണ് എന്ത് അനുബന്ധാസ്ഥി കൂടം ഓക്കെ അനുബന്ധാസ്ഥി കൂടെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ഓക്കെ അസ്ഥികൾ പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സന്ധികൾ വഴി അസ്ഥി സന്ധികൾ നാലെണ്ണം കീല സന്ധി ഗോളര സന്ധി വിജാഗിരി സന്ധി തെന്നി നീങ്ങുന്ന സന്ധി ഇത്രയും പഠിക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങളും പഠിക്കുക ഇവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ശരി അസ്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ആകെ അസ്ഥികൾ അവിടെ നവജാത ശിശുവിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്ര മുന്നൂറ് ഓക്കെ അസ്ഥികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ മൂലകങ്ങൾ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് ഓക്കെ അസ്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ഏതാ വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവ് മൂലം കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗം ആ കണ അല്ലെങ്കിൽ റിക്കർട്സ് ഓക്കെ ശരി അസ്ഥികളുടെ സാധനം അനുസരിച്ച് എത്ര എത്തിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് അക്ഷാസ്ഥി കൂടുതൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ആ ഓക്കെ തലയോട് മാറല്ല് വാരിയല്ല് നട്ടല് ഓക്കെ അടുത്ത് അനുബന്ധാക്ഷി കൂടത്തില് തോളല്ല് ശ്രോണി വലയം ആ തോളല്ല് ശ്രോണി വലയം കൈ കാല് ഓക്കെ ശരി അടുത്ത് തലയോടിൽ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് തോൾ വലയത്തിൽ എത്ര അസ്ഥി ഉണ്ട് നാല് അസ്ഥി മാറല്ല എത്ര അസ്ഥി ഒന്ന് വാരിയല്ല എത്ര അസ്ഥി ആ ഇവനെടുത്താ ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ഇരുപത്തിനാല് നട്ടല്ല എത്രയാടാ ഇരുപത്തിയാറ് ഓക്കെ കൈകളിൽ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം അറുപത് ഓക്കെ അവിടെ
അറുപത് ഓക്കെ അസ്ഥികൾ പരസ്പരം എന്താ പെട്ടിരിക്കുന്നത് സന്ധികൾ വഴി അസ്ഥി സന്ധികൾ ഏതൊക്കെയാ നാ ഏതൊക്കെ നാലാ നാലിനുണ്ട് ആ ആ തെന്നി നീങ്ങുന്ന സന്ധി ഓക്കെ കീഴ സന്ധി ഗോളർ സന്ധി വിജായ സന്ധി തെന്നി നീങ്ങുന്ന സന്ധി നിങ്ങൾക്കും പറയാൻ പറ്റി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് അത് സന്ധികൾ പഠിക്കാം സന്ധികൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സന്ധികൾ കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പേശികൾ വിവിധ പേശികൾ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ സന്ധികൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആദ്യം കീല സന്ധി എന്താണ് കീല സന്ധി ഈ കീല സന്ധിയുടെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാനാ വശത്തേക്കും തിരിക്കാൻ കഴിയുന്നു നാനാ വശത്തേക്കും തിരിക്കാൻ കഴിയുന്നു അത് നമ്മുടെ ഈ നട്ടല്ലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കശേരു ഏതാണ് അഡ്ലസ് അഡ്ലസ് നമ്മുടെ തലയോടും ചേരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഏതുള്ളത് കീല സന്ധി ഉള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയേ തല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരി ഇങ്ങനെ ആക്കാം ഇങ്ങനെ ആക്കാം ഇങ്ങനെ ആക്കാം ഇങ്ങനെ ആക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് നമുക്ക് നാല് വശത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ തിരിക്കാൻ പറ്റുക കേട്ടോ അപ്പം ആ സന്ധിയാണ് ഏത് കീല സന്ധി അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്ത് തുടങ്ങാക്കാം ഓക്കെ കീല സന്ധി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത് വിജാഗിരി സന്ധി വിജാഗിരി അപ്പം ഈ കീല സന്ധി കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മളെ കഴുത്തിൽ അതായത് നട്ടലിന്റെ ഇത് നമുക്ക് ചോദിച്ചിപ്പം നട്ടലിന്റെ ആദ്യത്തെ കർഷകരുവുമായി തലയോട് ചേരുന്ന സ്ഥലത്തെ അസ്ഥി ഏത് അസ്ഥി അല്ലേ സന്ധി ഏത് കീല സന്ധി ഏതാണ് കീല സന്ധി അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് വിജാഗിരി സന്ധി ഏതാണ് വിജാഗിരി സന്ധി വിജാഗിരി നമുക്കറിയാം വാതിലുണ്ട് ഈ ജനലിന്റെ ഒക്കെ തുറക്കണം സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ തുറക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ വിജാഗിരി സന്ധി വെച്ചാൽ വിജാഗിരി പോലെ ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രം ചലനം സാധ്യമാവുന്നു മനസ്സിലെ നമ്മുടെ കൈ നോക്കിയേ നമ്മുടെ കൈ കൈ നമുക്ക് നോക്കിയേ ഈ ഒരു വശത്തേക്കല്ല നമുക്ക് കൈ ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഈ ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ നമുക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നും ആ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അല്ലേ എന്ന് നമ്മളെ കൈ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ മാത്രം ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗം പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ എങ്ങനെ വേണം ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് ഈ വിചാഗിരി പോലെ ഇങ്ങനെ മാത്രം ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മുടെ കാലും അങ്ങനെയാണ് മുട്ടിൻ്റെ അവിടെ താഴോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കൈ മുട്ടിലും കാൽ മുട്ടിലും വരുന്ന അസ്ഥിയാണ് ഏത് അല്ല സന്ധിയാണ് ഏത് വിജാഗിരി സന്ധി ഏതാണ് വിജാഗിരി സന്ധി ഗോളര സന്ധി ഗോളാകൃതിയിലുള്ള അഗ്രഭാഗം കപ്പ് പോലുള്ള കുഴിയിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കുഴി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ആ ഇത് ഗോളാകൃതിയിലുള്ള അഗ്രഭാഗം അസ്ഥിര ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഉറപ്പിച്ചിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ ഈ തോളിൻ്റെ അവിടെ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് കപ്പിനകത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കുറക്കാനൊക്കെ ഉപ പറ്റുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ നമ്മളെ ഇടുപ്പും അതുപോലെയാണ് ശ്രോണീയ വലയത്തിലും എന്താണ് നീ കൂടുതൽ കറക്കണ്ട കേട്ട ആ ഇടുപ്പും എന്താണ് അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് അർപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം തോള വലയത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ആ ശ്രോണീയ വലയത്തിലും വരുന്ന ഏതാണ് ഏതാണ് ഗോളയ സന്ധി ഓക്കെ അടുത്ത് തെന്നി നീങ്ങുന്ന സന്ധി തെന്നി നീങ്ങുന്ന സന്ധി അസ്ഥികളുടെ അഗ്രഹങ്ങൾ തെന്നി നീങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള സന്ധിയാണ് അത് നമ്മുടെ കൈക്കുഴ കൈക്കുഴയും കാൽക്കുഴയും മനസ്സിലായോ കൈക്കുഴയും കാൽക്കുഴയും മനസ്സിലായോ ശരി അപ്പൊ കീല സന്ധി എവിടെയാണ് ആ നമ്മളെ തലയോടും അതുപോലെ തന്നെ നട്ടലിൽ ആദ്യത്തെ കശേരും ചേരുന്നിടത്താണ് എന്തുള്ളത് കീല സന്ധി ഉള്ളത് കീല സന്ധി വിജാഴി സന്ധി കൈമുട്ട് കാൽമുട്ട് ഗോളയ സന്ധി തോൾ വലയവും നമ്മുടെ ഫുജാസ്തി അവിടെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് തോൾ വലയവും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫുജാസ്തി ഇത് ഇവിടെയാണ് തോൾ വലയം വരുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അസ്ഥി ഇവിടെയാണ് കൈ വരുന്നത് ഫുജാസ്തി ചേരുന്ന സ്ഥലത്ത് തെന്നി നീങ്ങുന്ന സന്ധി ഇവിടെ വരും കൈക്കുഴയിലും കാൽക്കുഴയിലും ഓക്കെ അപ്പം പറയാൻ പറ്റുമല്ല ശരി അടുത്ത് ആ അസ്ഥി സന്ധിയുടെ ഘടന ഓക്കെ സന്ധിയെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ക്യാപ്സ്യൂളാണ് സന്ധിയെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ അസ്ഥികൾ തമ്മിൽ ചേരുന്ന സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഏത് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഈ സൈനോവിയൽ ദ്രവം ശ്രവിക്കുന്നത് സൈനോവിൽ സ്ഥലത്തിൽ അതായത് ഇതിനകത്തൊരു ദ്രവമുണ്ട് 
സ്നേഹകമായി അസ്ഥികൾക്കിടയിൽ ഒരു സ്നേഹമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാളെ നേട്ടാൽ ആരാണ് അത് സൈനോബിൽ ദ്രവമാണ് ഏതാണ് സൈനോബിൽ ദ്രവമാണ് അടുത്ത് അസ്ഥികളെ സ്ഥാനഭ്രംശം സംഭവിക്കാതെ സന്ധികളിൽ ഉറപ്പിൽ നടത്തുന്ന ആരാണ് സ്നായുക്കൾ ആരാണ് സ്നായുക്കൾ മനസ്സിലായ അസ്ഥികളെ സ്ഥാനഭ്രംശം സംഭവിക്കാതെ സന്ധിയിൽ ഉറപ്പിൽ നടത്തുന്ന ആരാണ് സ്നായുക്കൾ മനസ്സിലായ അപ്പൊ സന്ധ്യയെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഈ ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു സ്നേഹകമായി രണ്ട് അസ്ഥികൾക്കിടയിൽ രണ്ട് സ്നേഹമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സൈനോവിയൽ ദ്രവം ഓക്കെ ആണല്ലോ സൈനോവിയൽ ദ്രവമാണ് അതുപോലെ ഈ രണ്ട് അസ്ഥികൾ തമ്മിലുള്ള കർഷണം ഒഴിവാക്കുന്നത് തരുണാസ്ഥി ആരാണ് തരുണാസ്ഥി ഓക്കെ അസ്ഥികളെ സ്ഥാനഭ്രംശം സംഭവിക്കാതെ സന്ധികളെ ഉറപ്പിച്ചു നടത്തുന്ന ആരാണ് ആരാണ് സ്നായിക്കൾ മനസ്സിലായാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സന്ധി മനസ്സിലായി സന്ധി എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അസ്ഥിയുടെ ഘടനയെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത് അസ്ഥികൾക്കും പേശികൾക്കും സംഭവിക്കുന്ന പ്രധാന തകരാറുകൾ അസ്ഥികൾക്കും പേശികളും സഹായിക്കുന്ന സംഭവിക്കുന്ന പ്രധാന തകരാറുകൾ ഓക്കെ സന്ധിവാദം എന്താണ് സന്ധി സന്ധിവാദം എന്താന്ന് പറയും റൂമാറ്റിക് ആ റൂമാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്താണ് റൂമാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ് ഓക്കെ സന്ധികളിലെ അണുബാധ പരുക്കുകൾ പ്രായാധികം എന്നിവയാണ് കാരണം ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് സന്ധികളിലെ അണുബാധ പരുക്കുകൾ പ്രായാധികം എന്നിവയാണ് കാരണം തരുണാസ്ഥി വലയത്തിന് തകരാറ് തരുണാസ്ഥി വലയത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് അസ്ഥികൾ തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് ആ രണ്ട് അസ്ഥികളിലും ഒരു തരുണാസ്ഥി വലയമുണ്ട് അതാണ് കർഷകൻ കുറയ്ക്കുന്നത് ആ വലയത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും തകരാർ സംഭവിക്കും അസഹനീയമായ വേദന സന്ധികൾ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിപ്പോൾ അതായത് ആ വലയത്തിന് തഴ സംഭവിച്ചു അസ്ഥികൾ തമ്മിൽ ചേരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സന്ധികളിൽ എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് കർഷണം കൂടും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും എങ്ങനത്തെ വേദന അസഹനീയമായ വേദന ഓക്കെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയും വരും അതാണ് എന്ത് സന്ധിവാദം ഓക്കെ അപ്പൊ സന്ധിവാദന കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് സന്ധികളിലെ അണുബാധ പരുക്കുകൾ പ്രായാധിക്കം സന്ധികളിലെ അണുബാധ പരുക്കുകൾ പ്രായാധിക്കം എന്നിവയാണ് കാരണം അതായത് എൻ്റെ മുട്ടിലൊരു ഇഞ്ചുറി എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ മുട്ടിൽ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് നമ്മൾ സന്ധിയിലുള്ള ഇഞ്ചുറിയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുട്ടിലും ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ട് അതെ എൻ്റെ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പോലീസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മുട്ടിലൊരു ഇഞ്ചുറി വന്നതാണ് ആ ഇഞ്ചുറി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എൻ്റെ മുട്ടിൽ നമുക്ക് സർജറി ചെയ്താൽ മൂന്ന് മാസത്തോളം എത്ര മൂന്ന് എൻ്റെ ചേട്ടൻ മൂന്ന് മാസം റെസ്റ്റ് ആ മൂന്ന് മാസത്തോളം റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും ബെഡ് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാതെ തന്നെ എന്നെ കൊണ്ടിടാക്കിയാണ് പിന്നെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് ഇപ്പം വന്ന് വന്നാൽ എനിക്ക് വേദനയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഓക്കെ അതായത് ആ പരുക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ എന്തായി മാറും ഈ വേണം സന്ധിവാദത്തിന് കാണുമായി മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ സന്ധികളിലെ അണുബാധ പരുക്കുകൾ പ്രായാധിക്കം എന്നിവയാണ് എന്ത് സന്ധിവാദത്തിന് കാരണം ഓക്കെ തരുണാസ്ഥി വലയത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും തകരാർ സംഭവിക്കും സന്ധിവാദം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ അസഹനീയമായ വേദനയും സന്ധികൾ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് അസ്ഥി സ്ഥാന ഭ്രംശം ഓക്കെ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയും എന്ന് പറയും ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ സന്ധികളിലെ അസ്ഥികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും സ്ഥാനമാണ് സംഭവിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് സന്ധ്യ എന്ന് വിചാരിക്കും അസ്ഥി അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകും അതാണ് എന്ത് അസ്ഥി സ്ഥാന ഭ്രംശം സ്നായുക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും തകരാർ സംഭവിക്കും സ്നായുക്കളാണല്ലോ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ആ സ്നായുക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും തകരാർ സംഭവിക്കും കഠിനമായ വേദന നീർവീക്കം ചലിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം മനസ്സിലായ അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് തരുണാസ്ഥി വലയത്തിന് തകരാർ സംഭവിക്കുന്ന രോഗം ഏതാണ് സന്ധിവാദം തരുണാസ്ഥി വലയത്തിന് തകരാർ സംഭവിക്കുന്നത് സന്ധിവാദം സ്നായുക്കൾക്ക് തകരാർ സംഭവിക്കുന്നത് അസ്ഥി സ്ഥാന ഭ്രംശം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും തരുണാസ്ഥി വലയത്തിന് തകരാർ സംഭവിക്കുന്ന രോഗം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഏതാണ് സന്ധിവാദം സ്നായുക്കൾക്ക് തകരാർ സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താ സ്നായുക്കൾ തകരാർ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം എന്ന് കേൾക്കും ഏതാണ് അസ്ഥി സ്ഥാന ഭ്രംശമാണ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയും അടുത്ത് ഉളുക്ക് ഓക്കെ ഉളുക്കിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് എസ് തുടങ്ങും എന്നിൽ തീരും എസ് പി ആണ് എസ് പി ആർ സ്പ്രെയിൻ 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 എസ് പി ആർ എ ഐ എൻ സ്പ്രെയിൻ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും തോന്നും സ്പ്രെയിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഉളുക്ക് എന്താണ് സ്പ്രെയിൻ സ്നായുക്കൾ വലിയുകയോ പൊട്ടുകയോ ചെയ
കാൽസ്യത്തിന്റെ കുറവ് ഉപാപചയ പ്രവർത്തന തകരാറ് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് എന്നിവ കാരണമാകാം ഓക്കെ ഇടുപ്പല്ല് മണിബന്ധം നട്ടല്ല് എന്നീ ഭാഗങ്ങളെ കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നു മണിബന്ധം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കൈക്കുഴ അതിനാണ് മണിബന്ധം എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ഇടുപ്പല്ല് മണിബന്ധം നട്ടല്ല് എന്നീ ഭാഗങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ശരി അപ്പം അതാണ് അസ്ഥികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സന്ധിവാദം അറിയാം അസ്ഥി സാനഭ്രംശം അറിയാം അതുപോലെ എന്താണ് ഉളുക്കും അറിയാം ഓസ്റ്റിയോപോറസും അറിയാം ഓക്കെ സന്ധിവാദം കാരണം എന്താണ് പ്രായാധിക്യം അണുബാധ പരുക്ക് ഓക്കെ തഴനാസ്ഥി വലയത്തിൽ തകരാറുണ്ടാവും ഓക്കെ അതായത് അസ്ഥി സാനഭ്രംശം സന്ധികളിൽ അസ്ഥികൾക്ക് സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സ്നായുക്കൾക്ക് തകരാറ് കേട്ടോ അവിടെ ഇതെല്ലാം കഠിനമായ വേദനയും ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ സ്നായുക്കൾ വലിയുകയോ പൊട്ടുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉളുക്കെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അസ്ഥികൾക്ക് വിലക്ഷയം ഉണ്ടായ ഒടിവ് സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഓസ്റ്റിയോപോറസിസ് ഓക്കെ കാൽഷ്യത്തിലെ കുറവ് ഉപ ഉപാവചയ പ്രവർത്തന തകരാറോ വൈറ്റമിനിയുടെ കുറവ് മൂലമോ എന്തുണ്ടാവും ഓസ്റ്റിയോപോറസിസ് ഉണ്ടാവാം കേട്ടോ ഇടുപ്പ് മണി ഇടുപ്പല്ല് മണിബന്ധം നട്ടല് എന്നീ ഭാഗങ്ങളാണ് കൂടുതലായി എന്ത് ബാധിക്കുന്നത് ഓസ്റ്റിയോപോറസിസ് ബാധിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം സന്ധികളും അസ്ഥികളുടെ ഘടനയും ഈ രോഗങ്ങളും ഒന്ന് പഠിക്കണം ഓക്കെ പഠിച്ചോ അപ്പൊ മാസ് സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താ ലാഭ നഷ്ടമാണ് നമുക്ക് അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ കുറച്ച് ഓറഞ്ചുകൾ പതിനൊന്നെണ്ണം പത്ത് രൂപ നിരക്കിൽ വാങ്ങി പത്തെണ്ണം പതിനൊന്ന് രൂപ നിരക്കിൽ വിറ്റാൽ ലാഭ ശതമാനം എത്ര ചോദ്യം ഏതാണേ ഈ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണേ നമുക്ക് ആ ഒരു എണ്ണവും തന്നി രണ്ട് എണ്ണവും തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രൂപയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളത് ആദ്യം എണ്ണ എടുത്ത് എഴുതുക ആദ്യം എണ്ണ എടുത്ത് എഴുതുക അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് തുക എഴുതുക അപ്പം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം പതിനൊന്നെണ്ണം പതിനൊന്നെണ്ണം എത്ര പത്ത് രൂപ നിരക്കിൽ വാങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്തെണ്ണം പതിനൊന്ന് രൂപ നിരക്കിൽ വിറ്റു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എണ്ണ എഴുതി രണ്ടാമത് തുക എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറും പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നും ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയോ ചോദ്യത്തിൽ രണ്ട് തുകയും രണ്ട് എണ്ണവും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ആദ്യം എണ്ണം എണ്ണ എടുത്ത് എഴുതണം രണ്ടാമത് തുക എടുത്ത് എഴുതണം രണ്ടാമത് തുക എടുത്ത് എഴുതണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആദ്യം എണ്ണ എടുത്ത് എഴുതി പിന്നെ തുക എടുത്ത് എഴുതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടുന്നത് വാങ്ങിയ വില വാങ്ങിയ വില രണ്ടാമത് കിട്ടിയത് വിറ്റ വില ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വാങ്ങിയ വില കിട്ടി രണ്ടാമത് വിറ്റ വില കിട്ടി ഇനി വാങ്ങിയ വിലയും വിറ്റ വിലയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാഭം കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് തോന്നിയണം ലാഭം കാണാൻ വാങ്ങിയവിലയും വിറ്റ വിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുത്ത് എഴുതണം വ്യത്യാസം എഴുതണം ലാഭം ലാഭം എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ സംഖ്യ താഴെ എഴുതണം ശതമാനത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങിയവിലയും വിറ്റ വിലയും കിട്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുത്ത് എഴുതി ബൈ ലാഭം എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ സംഖ്യ താഴെ എഴുതി ശതമാനത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്തു ഇനി നോക്കിയോ ഈ നൂറും ഈ നൂറും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാക്കി എത്ര ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ലാഭം ചോദ്യം നോക്കിയോ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ രണ്ട് എണ്ണവും രണ്ട് തുകയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം എണ്ണം എടുത്ത് താഴെ താഴെ എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് തുക എടുത്ത് താഴെ താഴെ എഴുതി പതിനൊന്നെണ്ണം എങ്ങനെ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നെണ്ണം പത്ത് രൂപ നിരക്കിൽ വാങ്ങി പത്തെണ്ണം പതിനൊന്ന് രൂപ നിരക്കിൽ വിറ്റു അതായിരുന്നു ചോദ്യം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തു ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോഴും പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്ര നൂറ് എന്ന് കിട്ടി പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടി അല്ല നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് വാങ്ങിയ വിലയും രണ്ടാമത് കിട്ടിയത് വിറ്റ വിലയാണ് ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ വാങ്ങിയ വിലയും വിറ്റ വിലയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാഭം കാണാൻ തോന്നി അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുത്ത് മുകളിൽ എഴുതും ബൈ ലാഭം എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ സംഖ്യ താഴെ എഴുതും ശതമാനത്തിലാക്കാൻ ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയും നീട്ടും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ലാഭം നീട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയോ ഏ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ രണ്ട് വാച്ചുകൾ അയ്യായിരം രൂപ വീതം
അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ആദ്യത്തെ വാച്ച് പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂട്ടി എത്ര രൂപയ്ക്ക് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു രണ്ടാമത്തെ വാച്ച് പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുറച്ച് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ രണ്ട് വാച്ച് വാങ്ങിയപ്പോൾ എത്ര പതിനായിരം രൂപയായി ഇനി വിറ്റത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറും പ്ലസ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറും ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴും പതിനായിരം എന്നതിന് ഉത്തരം കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയോ അപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അയാൾക്ക് ലാഭമില്ല നഷ്ടമില്ല ഇതാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ചോദ്യത്തിൽ എന്താ രണ്ട് വാച്ചുകൾ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വീതം വിലക്ക് വാങ്ങി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വാങ്ങിയ വില അയ്യായിരം രൂപ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ വാങ്ങിയ വിലയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നാൽ ഒരു സാധനം രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഒരേ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അത് വിറ്റത് ലാഭ നഷ്ട ലാഭ ശതമാനവും നഷ്ട ശതമാനവും തുല്യമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഒരേ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അത് ഒന്ന് ലാഭത്തിനും ഒന്ന് നഷ്ടത്തിനും വിറ്റു രണ്ടിൻ്റെയും ലാഭം തുല്യമാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ലാഭമില്ല നഷ്ടമില്ല ഓക്കെ ആണോ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഒരേ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയും പിന്നീട് അവ വിൽക്കുമ്പോൾ ലാഭ നഷ്ട ശതമാനങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ലാഭ നഷ്ട ശതമാനങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ലാഭം ഉണ്ടാകത്തില്ല നഷ്ടം ഉണ്ടാകത്തില്ല എത്ര രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി ആ തുകയ്ക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അയാൾ വിൽക്കുന്നതും ഇത് എന്തോന്നാണ് വാങ്ങിയ വില എന്നാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ വാങ്ങിയ വില എന്ന് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തോന്നാണ് ലാഭവും ഇല്ല നഷ്ടവും ഇല്ല ഇനി വിറ്റ വില എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും വിറ്റ വില എന്നാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും അത് നമുക്ക് അടുത്ത കണക്കിൽ നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഈ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പഠിച്ച സെയിം ചോദ്യമാണ് അതിൽ വാങ്ങിയ വില മാറിയിട്ട് അവിടെ വിറ്റ വില വരും വിറ്റ വില വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ രണ്ട് വാച്ചുകൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ വീതം വിലക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ വിലയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോഴും നേരത്തത് വാങ്ങിയ വിലയായിരുന്നു ഇത് വിറ്റ് വിലയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ വീതം വിലക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ആദ്യത്തേതിന് പത്ത് ശതമാനവും ലാഭവും രണ്ടാമത്തേതിന് പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടവുമാണ് ലഭിച്ചതെങ്കിൽ ആ കച്ചവടത്തിൽ അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ലാഭം ഓർ നഷ്ടം എത്ര ശതമാനം നോക്കിയോ രണ്ട് വാച്ചുകളെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ വീതം വിലക്ക് വിറ്റപ്പോഴ് ആദ്യത്തേതിന് പത്ത് ശതമാനം ലാഭവും ആദ്യത്തേതിന് പത്ത് ശതമാനം ലാഭവും രണ്ടാമത്തേന് പത്ത് ശതമാനവും നഷ്ടവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ചോദ്യത്തിൽ വിറ്റ വിലയാണ് കാ വിറ്റ വിലയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നാൽ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഒരേ വിലയ്ക്ക് വിറ്റ വിലയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലാഭവും നഷ്ടവും തുല്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തോ നേടാം നിങ്ങൾ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങളിത് കാണാതെ പഠിച്ചു കേട്ടോ ഈ ചോദ്യത്തിൽ വേറെ ഒരു മാറ്റം വരത്തില്ല രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ എന്തോന്നാണ് ഒരേ വിലയ്ക്ക് വിറ്റു ഒന്നിൽ ഒരു ലാഭവും ഒന്നിൽ നഷ്ടമാണ് ഈ ലാഭവും നഷ്ടവും തുല്യമാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും എ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നഷ്ടമായിരിക്കും ഓക്കെ എപ്പോഴും എ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നഷ്ടമായിരിക്കും ചോദ്യം എന്നോട് നോക്കിയോ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഒരേ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലാഭവും നഷ്ടവും ഒരേ ശതമാനമാണെങ്കിൽ ഒരേ സെയിം പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ എന്തെന്നായിരിക്കും എപ്പോഴും എ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നഷ്ടമായിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ കൂടെ ഇപ്പോൾ എത്രയാ എ എത്രയാ ഒരു ശതമാനം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോറി എ എത്ര പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം എ പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ലാഭവും പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടവും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അത്രയായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും പത്ത് പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എപ്പോഴും നഷ്ടമായിരിക്കും പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര നൂറ് നൂറ് ബൈ നൂറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നൂറും നൂറും തമ്മിൽ വെട്ടിപ്പോവും ഉത്തരം എത്ര കിട്ടും ഉത്തരം ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഒരു ശതമാനം നഷ്ടമായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയോ ഏ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ രണ്ട് വാച്ചുകൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ വില വീതം വിലയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ നേരത്തെ ചോദ്യത്തിൽ വാങ്ങിയ വിലയാണ് പറഞ്
എങ്കിൽ വാച്ചിന്റെ യഥാർത്ഥ വില എന്ത് അതാണ് ചോദ്യം നോക്കിയോ ഒരു വാച്ച് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിനാണ് വിൽക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂടുതൽ ലഭിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നോക്കിയോ അപ്പോഴേ ഈ ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം ഓക്കെ ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാ അഞ്ച് ശതമാനം അല്ലേ ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഞ്ച് ശതമാനം ഈ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണ് അപ്പോഴേ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ എങ്കിൽ ഇനി ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ യഥാർത്ഥ വില എന്ത് യഥാർത്ഥ വില എപ്പോഴും എത്ര ആയിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം ആയിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ നോക്കിയോ ഒരു വാച്ച് ഇരുപത് ശതമാനത്തിനാണ് വിൽക്കുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിനാണ് വിൽക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അധികം ലഭിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഞ്ചാണ് ഈ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണ് ഈ അഞ്ച് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ് എങ്കിൽ വാച്ചിന്റെ യഥാർത്ഥ വില യഥാർത്ഥ വില എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനം ആയിരിക്കും ഇരു അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇരുന്നൂറെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ വില എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനം അത് നമ്മൾ കാണണം ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് നമ്മൾ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി നമ്മൾ യഥാർത്ഥ വില അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എത്ര എന്ന് കാണണം ഓക്കെ ഈ അഞ്ച് അഞ്ചിൽ ഒരു തവണ ഉണ്ട് നൂറിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് നൂറിൽ ഇരുപത് തവണ അഞ്ചുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എത്രയാ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എങ്ങനെ ചെയ്യും രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ആണ് നാലായിരം രൂപ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ഇനി ചോദ്യം ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇരുപത് ഒരു വാച്ച് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിനാണ് വിൽക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അധികം കിട്ടുമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം എത്രയാ അഞ്ച് ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ എങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര നൂറ് ശതമാനം എത്ര എന്ന് കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നാലായിരം രൂപ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കോ ഏ നാല് പേനകൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് സൗജന്യമെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര ശതമാനം ഓക്കെ നാല് പേനകൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ ഒന്ന് സൗജന്യമെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര ശതമാനം എപ്പോഴും ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോന്നാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നഷ്ടത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ ആണേ അപ്പോൾ നാല് പേനകൾ വാങ്ങി നാല് പേനകൾ വാങ്ങി ഒരെണ്ണം സൗജന്യമായി കിട്ടി അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആകെ എത്ര പേന കിട്ടി ആകെ അഞ്ച് പേന കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വാങ്ങിയ വിലയും വിറ്റ വിലയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോന്ന് ചെയ്യും വ്യത്യാസം എടുത്ത് മുകളിൽ എഴുതും വ്യത്യാസം എടുത്ത് മുകളിൽ എഴുതും ബൈ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നഷ്ടത്തിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തോന്ന് വേണം വലിയ സംഖ്യ വലിയ സംഖ്യ എടുത്ത് താഴെ എഴുതാം ഇൻറ്റു ശതമാനത്തിലാക്കാൻ നൂറ് കൊണ്ട് കുടിക്കണം ഓക്കെ ആണ് ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു നാല് പേനകൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ ഒരെണ്ണം സൗജന്യമെങ്കിൽ നാല് പേനകൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ ഒരെണ്ണം സൗജന്യമെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര ശതമാനം എന്ന് വെച്ചു നാലെണ്ണം വാങ്ങി ഒരെണ്ണം സൗജന്യമായി ലഭിച്ചു അപ്പോൾ ആകെ എത്രയാണ് കിട്ടി അഞ്ചെണ്ണം കിട്ടി അപ്പോൾ നാല് പേനകൾ വാങ്ങി അപ്പോഴും ഒരെണ്ണം സൗജന്യമായി ലഭിച്ചു അപ്പോൾ ആകെ എത്രയാണ് കിട്ടി ആകെ അഞ്ചെണ്ണം കിട്ടി നമുക്ക് വാങ്ങിയ വിലയുണ്ട് വിറ്റ വിലയുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ല അപ്പോൾ വ്യത്യാസം നമ്മളെടുത്ത് മുകളിൽ എഴുതി ബൈ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടത്തിന് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ബൈ നഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ വല നഷ്ടം എപ്പോഴും വലുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വലിയ സംഖ്യ താഴെ എഴുതി ശതമാനത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ അഞ്ച് എത്ര കിട്ടും നൂറ് ബൈ അഞ്ച് കിട്ടും എത്ര ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് തുല്യമാണ് ഓക്കെ ആണ് ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ക്യാമറ എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടമുണ്ടാകും എങ്കിൽ അത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടും ഇതാണ് ചോദ്യം നോക്കിയോ ഒരു ക്യാമറ എത്ര എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോഴേ ഇരുപത് ശതമാനം നഷ
അത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വെക്കണം പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വെക്കണമെന്ന് ചോദ്യം അപ്പോൾ എൺപത് ശതമാനം എണ്ണായിരമെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് എത്ര എന്ന് നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം എത്ര എന്ന് നമ്മൾ കാണണം എത്ര ഉത്തരം കിട്ടും പതിനൊന്നായിരം രൂപ